Ahoj, dnes tu máme auto, které zná snad každý. Každý mluví o tom, jak je zrovna tahle záležitost skvělá, jednoduchá a takzvaně blbůzdorná. Auto, kterých je bohužel už v Česku v nabídce velice málo a to ze dvou důvodů. Buď toho někdo má, opečovává ho takzvaně jako oko v hlavě, dbá na údržbu, mazací plán jak motoru, tak diferáku, stará se o redukce, zbytek karoserie a proto takové auto nikdy neprodá. No a pak ti druzí, ti se k tomu chovají takzvaně jako prasata, no a těch je potom po 50 tisící v české inzerci docela dost. Dneska se ovšem podíváme na jedno, které není dokonalé, ale trochu si tvrdit, že k dokonalosti má velice málo. A v takovém stavu, jako vám ukážu tohle, tak v takovém stavu jsem jako majitel několika desítek let niv za ty roky žádnou neměl. A ani neprodával. Seznamte se s kráskou Lada Niva, benzínová 1.7 z roku 2006, z toho našeho programu Auto na objednávku. Jinak vás vítám na kanále Moravacars.cz. Zde ve videu máme tedy již auto po modernizaci, kdy dostalo benzínovou 1.7, která se zprvu dodávala jako jednobod a později jako MPI. Motor, který nevyžaduje nikterak zvláštní údržbu, krom občasné kontroly rozvodňáků, ventilových vůlí a hladiny motorového oleje. Jinak je tento motor v celku povedený a odmění vás spolehlivým chodem a docela solidním výkonem a minimem strastiplných zážitků v terénu. Motor je ve spojení s redukovanou rychlostí, zajistí dost cíly na výjezdy, brody, tahání v lese a oproti staršímu modelu má prostě pátý rychlostní stupeň, což určitě oceníte jak na okreskách, tak pro masochisty i na dálnici. Motor disponuje 59 kW ve 5400 otáčkách. Ptáte se, kolik si vezme benzínu na 100 ujetých kilometrů? Tak v technickém průkaze jsou hodnoty od 8 do 12 litrů. Popravdě počítejte mnohdy i více. Zvláštností je taky malá palivová nádrž a legrace je sledovat za jízdy po okreskách, jak objem té palivové nádrže velice rychle padá takzvaně k nule. Jinak tento motor můžeme právě nazvat jako jeden z těch vhodnějších pro tento typ vozidla i historicky. Co se týče auta jako takového, tak se jedná o opravdový offroad. Auto posazené na robustním rámu, mezinápravový diferák, pohon všech kol, možnost redukce, vysoká průjezdnost terénem dle zvoleného obutí, no a nesmí chybět ani tažné pro vozíček, pro práci v lese či na farmě. Jednoduchost ovládání, spartánské vybavení a vysoká výdrž, tedy až krom koroze. Když jsme teda u té koroze, tak nutno zmínit, že Hlada Niva rezavila už na originál prospektech ruské automobilky Autovaz tedy producenta vozidel Lada, které nosili v Sovětském svazu označení Žiguli. Pro export tedy zvolila automobilka označení Lada, které se uchytilo poté i v jejich domovině po 80. letech. Auto poprvé vyjelo na silnice v roce 1976, v roce 1978 se v lednu ukázalo na autosalonu v Bruselu a rychle tak dosáhlo 40% z evropského trhu automobily s pohonem všech kol. Toto auto zprvu mělo označení Hlada VAS 2121 a bylo vybaveno karburátorovou 1.6 o výkonu 75 koní. Dost bylo historie, pojďme se tedy podívat, co jsme zajistili pro naši zákazníci z Olomoucka z toho našeho programu Auto na objednávku.
Pokud vy uvažujete o nákupu jakéhokoliv auta, neváhejte nás kontaktovat. Vždycky se snažíme pro naše zákazníky vybrat ten nejpěknější kousek. Vždycky se snažíme tak, aby na autě nebyla žádná závada, se kterou by se potom museli potýkat. No a pokud by tam i nějaká byla, tak jsme schopni pomoct, opravit závodu, po dobu opravy vám zapůjčit náhradní auto a tak dál. Proces té objednávky je velice jednoduchý. Stačí se rozmyslet, co vlastně chcete, do jaké ceny chcete, jaké auto chcete, jaký motor, jaké provedení karoserie, jakou barvu ano, jakou barvu ne a tak dál. Potom běžte na naše stránky moravacars.cz a v sekci jak na to vyplníte dotazník, který odešet rovnou z našich stránek. Nemusíte tak psát e-maily, zprvu volat, dotazovat se a tak dál. Je to v celku jednoduchý a tady té funkce využilo už několik stovek z vás. Je v celku možný, že potom další auto na objednávku v našem videu bude právě to vaše. Pokud nám teda dovolíte si jej takzvaně na památku natočit. Děkujeme za zhlédnutí videa a všem krásný den. Zapomeňte dát palec nahoru a odběr kanálu, pokud se vám líbí, co děláme a jak to děláme. Ahoj.